and the saffoon of good temper is in soak. A temper, Libonagala, sell a good. I'm Sandra, and not a shallonel, le camphor, the funange, Ogopil, Gog, Segoman. better to have the windows semi open by at least two finger wide. Why? Is it, is it a question for us? I don't know. Maybe to change the air in the van? No. If you, the windows are completely closed and they throw a brick or a hammer through it, it will shatter in a thousand different pieces. However, if it's semi closed, the shattering will be limited and maybe give you a chance to allow yourself to escape before they put their hand through to grab the valuables in the car. The second rule is they will shut you uh, hands up to not make like this, but put your hands together like this to try and least to prevent the bullet because they <laughs> always shoot. Another rule, at night, in an area where there is less traffic, when the light is red, it is best not to stop, drive with care, but make it snappy. That goes for whites. Whites or blacks, it depends on the car, your clothes and how you look. Well. They usually think the white man's wallet is always equipped. <laughs> you are white. How can you live in such a situation? What's your personal freedom like? I'm an African, just like he is. My father was born here. My grandfather was born here. I got nowhere else to live. It's just a matter of learning the rules and a matter of behavior. But remember, in South Africa, the population of white people is only 5%.
my child life and love life the bad days with worst nights still i live man despite what the world may look like i'm from a place where people get mugged for phones and shoes where folks get booze for little things like drugs and booze where kids skip school feel worth the soul they live in no glue it's like the devil's taking over and the world is his crew look at the news sometimes it's like they twisting the truth and safety is ruled by shady cops who tamper with proof violence is due to anyone may even be you i'm from a place where we commemorate the 16th of june we We've earned freedom, but we still feel the scars of the past. The memory lasts much longer, though the wounds may surpass. I don't care that uh, uh, they do this, they build this, or they have a new city, or they build another mall, or they do whatever. I don't care about those things. They mean nothing to me because they happen everywhere else in the world. Okay? But what really makes me feel South African is the fact that in 1976, young people said, will not be oppressed anymore. What makes me feel South African is that in the 80s, young people said, we'll not tolerate this. In the 50s, people like Nelson Mandela said, we'll not tolerate this. We're here at the Soweto Court and myself and Mr. Namavidi, we are regional magistrates that are specialising in the Sexual Offences Court. We have four dedicated courts which deal specifically with sexual offences, precisely involving children who have been abused sexually. Right, can you hear the court? Yes, Mr. Do you have any objection to act as intermediary? No objection. Right. To the best of your ability, raise your right and say, so help me God. So help me God. Do you have any knowledge of the merits of the case? No knowledge, Your Worship. And is there any relationship be between yourself and the child? No, Your Worship. So the idea of putting the victim in an intermediary room, far away from the abuser, makes uh, the victim free and she will be in the best position to narrate the incident. The intermediaries are people who are particularly trained. They belong to a certain profession. They can be doctors, social workers, teachers, who have a certain number of years in practice. The court will then proceed with an inquiry in terms of section 164 of the procedure act to ascertain whether she can distinguish between the truth and a lie. Let's find out, does she know the word truth? Well, I don't know the word truth. Yes, those. And does she know the word lie? What's wrong now, Maka? I'm a top wear Maka. You have wear in. Yes, those. But is truth something good or something bad? I'm a top wear nitty. Can to end the cup of game. Something good, those. The population and the community is much more aware of abuse than in the past. They are much more educated as to what is child abuse. A problem in the past ex uh, existed that not everyone knew what is considered to be child abuse, what is sexual abuse. So everyone is in up in arms um, about that. And the communities are fighting hard to rid this out of their communities. But I think what we are aware of is the myth surrounding the fact that if you do have HIV and AIDS, that you will be cured if you do have sexual intercourse with a young child. Now, this will never come out in a trial. People will not admit to this naturally. But it surfaced again recently in the media reports that this is the reason why people are still committing it. We were under the impression it had stopped, <laughs> but unfortunately it continues. We think that that needs to be addressed immediately, you know, at all levels. Uh, but obviously, uh, the, point, the, the basic point here is community empowerment, so that the communities can identify people who are involved in violence, who are abusing women, but also who, who are abusing children at our community level. And I think, in a way, they, they, took, they took away the hope and the dignity of lots of black people and uh, lots of young black people also. So you have a lot of people who... Uh, live without a sense of hope, who have no hope about their lives, who have no hope in any political systems, you know, and I think for me that is the issue. Sapa, 
Valdinho Mana Sarita Tá Joaneta Tens amigos aqui? Sim Quem são teus amigos? Paulo Danito Joanque João Rogério eles são grandes ou são mais pequenos do que tu? São pequenos. Eu sou o 
uma bebê, está na rua com meus amigos. Porque mesmo desde então, meus pais nunca me meteram na escola. E eu sempre, desde criança, me meti na escola sozinho, vivi sozinho. E estou aqui na rua há cinco anos. Nunca vi mais os meus pais nem a minha irmã. Como é que eu vim aqui? Ah, pelo mesmo tá que se vim para aqui Luana, com a Luana, e fica aqui. Estive preso uma vez, mas saí, só fiz dois meses. Mas estou sempre aqui na rua, mas trabalho, levo compras, lavo o carro. Lavamos carro, levamos compras. Façamos daquilo que aparece, tudo que é trabalho a malta faz. O pai casou com outra mulher, minha madrasta, começou a me vingar. Então eu, eu era muito pequena ainda. Logo meu pai, aquela senhora me batia sempre. Então um dia me bati um lado, assim, logo fui baixar no hospital, saí do hospital, logo vim para aqui. Depois, quando eu fui nascido, minha mãe casou com um outro padrasto. Depois o meu padrasto, ele também, meu padrasto tinha outras mulheres, tinha outros filhos, né? Pois ele não nos gostava, só gostava de outros filhos, não nos gostava. Meu avô disse para além de as crianças ficarem a sofrer aqui, devemos tratar uma maneira para pôr no centro, para criar essas crianças. Porque nós não vamos conseguir, o padrasto está a negar criar essas crianças. <risos> Este centro nasceu eh, da necessidade de acolher crianças que estão na rua. Era uma situação difícil, feridas, com doenças, eh, que são maltratadas, que saíram da família eh, por razões de violência, por razões de fome, eh, às vezes porque vieram da província fugindo da guerra. Por que você prefere dormir aqui em vez de voltar para casa? Ah, depois, lá no primeiro dia, mãe, não mãe, vou me buscar. Depois, eu vou me de novo. Você? Eu. Eu vou me sentar na casa. Hoje eu falei com a minha família, meu irmão, sou de, de pai, trabalho aqui na Levi. Yeah, falou um dia, vou vir me buscar. Eu também penso que um dia a minha família terá sempre uma esperança que eu vou para casa. A minha família pensa que eu não posso aparecer mais em casa. Porque eu não gosto da minha família. Quem de vocês já esteve na cadeia? Eu. Aqui. Manda a mão. Eu tenho... E vivem em grupo, e a vida em grupo, e na rua, a margem da lei, praticamente, acarreta muitos desvios de comportamentos e, e de vícios. E o futuro dele é a morte prematura, a morte por doença na cadeia, e a morte por, por, digamos assim, por uma justiça por mãos próprias de, algum, de alguém que foi roubado. Então, é, é morte prematura. Alô. Muitas delas são violentadas na família. Muitas delas são violentadas por razões de serem acusadas de feiticeiras. As camas de internamento, onde temos um dos nossos rapazes incomodado. Ele é o Petit. Petit, tudo bem? Sim. Eu sou aquele diferente e depois minha mãe começou a me bater com o meu tio, com o meu padrasto. Começaram a me bater e depois me levaram aqui no bolso. Começaram a me bater, me bater, me bater. Depois o meu tio veio me trazer aqui. O meu tio está querendo me espetar com o foco. Mais velho e entregou o feitiço mais pequeno para, e, antes dele morrer. 
eh, y, y entregó a través de alguna comida, de algún brinquedo, de algún objeto. Entonces, eh, a criança a partir de ahí, a mayoría das veces, é acusada de todas as desgraças, de todas as desavenças da, da família. O feitiço, essa coisa assim, quando um filho nasce, nasce assim, um pouco esperto, o pai se admira do que, do que, que o filho faz, e o pai não sabe. Depois ele leva para qualquer sítio, no quimbandeiro, na igreja, e daí também ele come, quando vem o, o, que? o, que, o curandeiro, Fala também porque esse, esse miúdo tem feiticeiro. O pai também fica acreditando naquilo, sem saber que está gastando mais dinheiro. Vocês acreditam de haver o feitiço? Não, não tem. Não, não. Acreditam que existe o feitiço? Não. 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 O feitiço não existe. Eu acredito, às vezes, enquanto eu acredito no feitiço. Porque alguns mesmo que, que coisa, eu vejo algumas pessoas voar, se chamam de pegada. Pegada. Tem muitos tipos de pegada, é isso que eu falo é feitiço. Outros recebem, voar no ar, voar no... A virar gasolina, virar pneu. É isso que eu digo que é feitiço. É isso que eu digo que feitiço não existe. Como tem um feitiço dentro de mim? Quello che state vedendo è il Palazzo de Bio, il più grande multinazionale diamantifera di mondo. E noi invece siamo qua, in un posto bellissimo ma totalmente degradato. La ricchezza e la povertà. Il nostro centro lavora con i ragazzi di strada. In questo lavoro abbiamo messo insieme i ragazzi con alcuni attori professionisti. Mettere in cena una cosa che parla della loro vita, della vita dei ragazzi, è un piacere per loro, ma questo fa recuperare la loro identità e anche la nostra. Buon dia, mia moglie. Oggi perdi un impiego, mi dimettero. Ti incontrando di nuovo beba di me? Shhh! Alla bocca, pa! Ti incontrando di nuovo beba di me? Di quando? Você que me deu o dinheiro para beber, eu nunca vou tirar o dinheiro. Se eu não tenho dinheiro nessa casa, tu e os teus filhos todos roubam o dinheiro. Mesmo nesta casa tem alguém que me quer matar. Já não basta o meu irmão, pá. Meu irmão, meu irmão. Ai, meu irmão, que Deus eu tenha. Agora é a minha filha que também não fica boa, está sempre doente. É verdade, é verdade, pai. Aí nessa noite ele veio me pedir a tua vida. Ele veio a voar numa folha de bananeira. A voar. Fala. Você voaste demais? Nossa, tem que sonhar da noite. Você não pode sonhar. Você não pode sonhar. Tá ouvindo bem? Já gastamos tanto dinheiro aqui em casa com os curandeiros. Mais dinheiro até do que temos gasto com a comida. Já te lavei as vistas com petróleo, mesmo assim. Falta o quê? Eu também não quero ver este homem aqui em casa. A minha namorada tem medo de vir aqui por causa deste gajo aí. Vamos me pôr na capoeira das galinhas, vamos. Pôr na capoeira das galinhas. Pôr na capoeira das galinhas. Pôr na capoeira das galinhas. O que é que O que é que os senhores querem nesta casa? Eles vão matar o miúdo. Quem quer matar aqui é ele, ouviu? Sim, senhora. Esse miúdo está possuído pelo feitiço. Primeiro pôs doente o irmão. Agora o outro irmão também está doente. Eu perdi o emprego. Ah? A polícia me levou preso. E há mais motivo para isso? Todos nós sabemos que o motivo aqui é... Eu, eu chegava assim... Da manhã assim... Chegava muito, chegava muito dado as cenas na casa. Chegava dado, então... Ela ali começou a enganar. Depois um dia eu montei também a morrer. Quando eu montei a morrer, ela não começou a me chamar também de feiticeira. Então, para ela, se faz todo o normal, como com todo mundo, que passa por um processo de tirar o feitiço e de fazer um tratamento cultural para que isto seja válido para a cultura, ser reconhecido como filho novamente. Para este ritual, Existe uma pessoa de confiança da cultura, então, neste sentido, 
aquí o nuestro hermano Anselmo, eh, va a acompañar a ustedes para mostrar pelo menos un dos casos eh, de cómo se hace un ritual de, eh, previo de, de reintegración familiar de una crianza que es acusada de feticidio. No, fala bem, não estou entendendo. Fala bem. Explica, né? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Calma. Olha, isso é só para nos ajudar, né? Para a tua família que está bem contigo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não, mas não é assim. Deixa só. Eu te deixo, 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 eu te deixo. Thank <laughs> Na, na, na rua. 
Como ela que diz Bíblia, não vale a pena ficar medo de diabo. Porque o Deus é muito bem. Pode seguir Deus, o Deus vai te salvar. Para olhar a mesma de verdade. O psiquiatra que tocou, tocou, o tumor de Enga. Vindo de Zaí, quando tocou, ele não me paga, mas ele ou me paga, mas ele me salva. não é uma coisa fácil. Estamos sempre de olho na família, sobretudo depois do que aconteceu ano passado, quando nos trouxeram uma criança muito maltratada, ferida, e tratamos dele, ficou recuperada, e ele disse que a mãe voltou para a aldeia, não sabemos mais nada dela. E assim tratamos do rapaz, até que um dia e apareceu um grupo de, de jornalistas da televisão, assim como vocês. Mostrou o rosto dele na televisão e novamente apareceram outros familiares. O filho da vizinha! É, uau, é! Vizinho, vem ver o Paulo, tá na televisão! Esse miúdo tá bem da vida, esse miúdo. Meu filho tá bem gordo. Esse miúdo, esse miúdo, esse miúdo, pá. E nós cada vez piores. É verdade. Um dia aparece o tio, disse que viu o miúdo na televisão e queria levar a criança para casa. Quando o vimos, ficamos todos comovidos. Todos o querem lá em casa, seu padre. Olha, a mamãe vai voltar da aldeia. Não estás contente? Seu padre, convença -o. Não vai ser melhor para ele. Neste caso, o miúdo deve estar de acordo. E, mas Pablo estava um pouco assustado. Estava com um pouco de medo, não concordava muito. Olha... Eu estou aqui em nome da família para lhe pedir perdão, sei que lhe fizemos algum mal. Nos perdoa? Olha, seu padre, ele diz que sim com a cabeça. Nos perdoa. Olha, nós também te perdoamos pelo mal que tivemos que suportar naquele período ruim. No dia seguinte, o tio volta, contacta a criança sem nosso conhecimento, mente a criança que a mãe já voltou da província e a criança aceita de ir com o tio. Dia seguinte, a criança aparece morta assassinada, com um tiro na testa. A família tinha se queixado que a criança ainda continuava a ir durante a noite a eh, incomodar a família. E fizemos tudo para que o tio fora preso. E o tio negava que tinha alguma coisa a ver com o centro, que tinha conhecido o centro. Mas as próprias crianças queriam testemunhar e testemunharam que era essa pessoa que veio ao centro e que era essa pessoa que levou a criança no seu carro. É, é meu medo. É esse. Eu não Depois do reconhecimento, é. e foi condenado, foi preso. E sabemos que ele fugiu depois de algum tempo. Não sabemos se por corrupção ou por complicidade. Mas o certo é que uma cidade como Luanda se torna também como uma grande floresta cheio de maldições, superstições, onde se acredita que o SIDA vem pelas noites e se instala nas pessoas. Her husband died of AIDS a year ago. He gave her the disease as normally happens. Do you have children? Tell the doctor how many children you have. Three. They are grown up and here. Do they know you're here? No, they don't. Do they know how sick you are? 
Yes, they do. Can we advise them? They left when they saw that I had gotten the disease too. I'm the person who cooks, who touches things. And they left you alone? This disease frightens and oh. makes a person ashamed. Well, stay here. Nobody's home for you. We will take care of you. I must go home. I have to go now. Thank you for the medicines. The food was very good. I don't know how you got here and I'm very sure you won't be able to make it. I will make it. Goodbye. Think it over, Mama. We're here. Come back for an examination. That doctor. Promise me that tomorrow I will walk, doctor. Promise me. Maybe not tomorrow, but certainly soon. Soon. So come down and let us cure you. What if they come back and I'm not there? No, 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 no. This can't happen to me. It must not happen. What? A person must die at home, you know that. Everyone dies at home. Everyone has a family. If I die here, nobody will know me. And nobody will, will ask for my body. Nobody will remember me. And this light me. We cured her and she seemed more relaxed. She didn't complain again. But a few days later, we found her bed empty. She had gone and we've never heard from her since. We can't chase anyone. Did you see how many are waiting out there? Can I have the address of this woman, daughter? In the slums, there isn't even streets. But I do have some vague indications of her home. What kind of love is love if it throws the love is flesh to You know a lady whose name is Rosa Macuane? Mama Rosa Macuane. You know her, Mama Rosa Macuane? Mama Rosa Macuane. Mama Rosa Macuane. Do you know anyone by that name? Mama Rosa Macuane. Sorry. Sorry, madam. Do you know Mama Rosa Macuane? Rosa Macuane, no? Uh, do you know Mama Rosa Macuane? Macuane. Mama Rosa Macuane. Mamma Rosa Macuane. Do you know Mamma Rosa Macuane? Mamma Rosa Macuane. I don't know. No? Yeah. She, don't, she doesn't live here? Mamma Rosa Macuane. How are you? I'm going to give me this uh, stock of money. I'm, I'm looking for one person, not to give money to you. Don't, 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 don't. Who can we ask you? We don't know. Maybe go there. You can come and ask her. Come and ask her. Mama Rosa Macuane, do you know? Who is the next one? Mama Rosa Macuane. I don't know her. No? Look at me, look at me, look at me. Look at me, look at me, look at me, look at me. Look at me, look at me, look at me, look at me.
Well. Now we take photos of you two together. You must look in here and push this button. Where? This one? Yes. Take position. See if it came out well. Perfect. Now take photos of yourselves and be careful. Now, can I take my photos and document for the workshop? Yes, Yes. How did it go? They were very kind, so kind. All right. Come, I have to show you the training room. Okay. Yeah. Please, that's my discretion. Not everyone here would love to be filmed. I advise them, but it's up to you. Okay, you will tell us what we can or cannot film. All right. Come Hello. On. Hello, how are you? Fine, thank you. Annie. How are you? I'm all right. Good to see you. Nice to see you. Come on, well, I think you? everyone is here now. So this is where we're having the training. Hello. 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 I'm Sarah. Thank you, Sarah. I'm Harriet. Thank you, Harriet. I'm your dad, Yes, please. I'm I got scared because of the stigma which was around, and I had to look for support somewhere. So I heard of Nakola. This is a group of positive women. It supports positive women. Mommy, supposing you die like daddy, where are we going to go? Then I didn't know what to tell her. Then people would tell her, but I, I, your father died of HIV. Even your mother is going to do what? To die. Then she would cry, she would cry, but I didn't know what to tell her. I was like someone on an island, isolated on an island, and all, all the sites were water. So I was like, what next? So when I make Nakola women, I looked at the ladies, they were happy. Then I said, where am I? I should be so happy like this. They gave me trainings, like the memory book project, which helped me so much to cope and to disclose my HIV status to my children. And when I disclosed, the children supported me right now. Hey. In that which when they were training, I came to know that I'm still useful. I came to know how I can talk to my children. But mommy, you don't look sick. You know, you don't look sick. What shows that you are what? You are HIV positive. But I was, we had been given the skills how to answer them. Can we please watch and see what they are doing? I'm Sarah. John, John is my son. So, John. Yes, ma'am. My doctor advised me to take an HIV test. When the results came back, I was HIV positive. Oh, ma'am. Where are you going to leave me? Calm down. 
That's why I've called you now. Ma! Where are you going to leave me? I'm not going to die. HIV doesn't mean the end of life. I'm still useful and I'm oh. always there for you. Ma! Don't cry. Don't cry, John. Don't cry. Don't cry. It's this too is complicated not, no, to me. This is not the end of life and this is not the end of me. But what I tell you, I'm here for you. Don't cry. Take it easy. Thank you, my lovely mom, to tell me, but I'm also too afraid of that. Don't care, your life continues. Now I'm a woman determined to win, and who is planning for the future of my family. I no longer think of, of death. I know death is natural. It will happen any time. The future of Africa, in future it will lie on women, because if you, you teach a woman, you teach a nation, the mother, you know, I think we have a bright future if we are very much empowered and sensitized, educated. I think the future lies in our hands, women. Then I got confidence from those people. I said I will make it. And right now I'm not different from them. And I'm not different from any other person. Unless I tell you, I tell you that I'm HIV positive. You can't tell, can you? We are all HIV positive, all affiliated with AIDS. We are here to spend some few days together learning how to write this memory book. Not only that, the memory of us and our family is not cancelled, but we want everyone to understand, especially our children, that we have the disease, not a stigma nor a sin. We are not ashamed anymore, and we are here to learn about our rights too. I don't want it. Even if I love you to death, I don't want to die from love. Don't want to sink into a bed of love, deep into our thoughts. like your school's uniform, you always want, want it washed and ironed. So my child, I wrote this to tell you much about the people who are special to you. The first one is my father, he did much. Your father was a good man and a hard worker when he managed to find a job. He left us without one shilling. Before I became sick with AIDS, I was strong and healthy. You are beautiful and will become gorgeous. I know you would like to be an electrician like your father. I'm sure you'll make it, but you must study and be safe. Maintain family traditions. We always had banquets during important occasions. It is a way of consolidating friendship and relationships. They are especially important for funerals. Remember, even for my Lisa, Sharon. Thank you. How are you? This is for you, but you have to share it. Mom, now? No, later. What are they? These are for you. One each. First, I must try them. What do you write? No, wait. First, I have to explain. I must explain. But I'm tired now. 
Maybe later. Later. Chegaremos amanhã à tarde. Hoje alojaremos numa missão, com quartos, camas. Não há água, mas tem energia elétrica, se tiverem ligado o gerador. Ah, há também lá um orfanato. Mas se vocês quiserem, tem também um parque bonitinho, bonitíssimo, aqui a 20 km, e com estradas boas. Bangalôs perfeitos. É, magari, é, mas eu aqui estamos a tirar de outra coisa. Olha, olha os babuínos a fugir ali atrás da árvore. Para, 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 vai, 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 Marcelo, vai, vai. Oh! Marcelo, atenzione que ali ci sono le mine. Eh, dillo, não. Ci sono le mine ali. Uscite fuori. Vai. Vai, vai, vai. Invece animali che siamo riusciti a vedere in tutto il viaggio. Sì, che non siamo riusciti a vedere. Tu la tu, tu la papà, tu la sana. Tu lo mamma, so buia, ecco seni. Tu la tu. Oggi os meninos vão dormir aqui na sala de aulas porque o dormitório deles está alagado. Como vê, este chão também está todo cheio de lama. Meninos. Não se esqueçam de passar a lição de amanhã antes de dormirem. Agora vamos cantar a canção para dormir. Cosa c'è lá fora da finestra? Guarda um pouco. Domande à senhora que são aqueles bambini lá fora. Senhora, desculpa, senhora. Que não... Sí, ¿Qué son que los miudos la fora? ¿Por qué no están con nosotros? Como deben ter reparado, aquí a volta há só escuridão y desde siempre. O nosso gerador elétrico é o único en centenas de quilómetros. Eles son miudos de algumas aldeias aquí a volta. Eles ficam ali a espera que a luz se acenda. Ficam ali a contemplá-la por horas. É, nós temos cinco carros, são cinco, né? Tem levado a equipa técnica toda para o interior. É, agora, quanto ao pessoal nosso, somos 13 aparelhos de cozinheiros, camaramens até a logística, até os próprios atores. Falando da quilometragem que o Cinema Arena percorreu, posso dizer que são 200, 200 mil quilômetros, isso quer dizer de Rovuma ao Maputo, que é do sul ao norte, e do Índico ao Zumbo, que é este ao oeste. Né? Nós eh, produzimos pequenas peças teatrais, eh, levamos mensagens para a população na sensibilização do HIV, do SIDA. <risos> Nós temos constatado uma reação muito, muito, muito boa, muito agradável, que as populações, para além de se fazer este trabalho muito interessante de divulgar a informação do combate ao Igaz de Sida, muitos deles nunca viram um filme, nunca viram 
uma imagem em tela gigante, como tem a oportunidade de viver. Então fica um dia de muito alegre. A título de filme dele, Um Milagre em Milão. As crianças estão órfãs porque os pais morreram, é? o pai e a mãe morreram com sida. Outros morreram com outras doenças, é? malária, outras doenças. doenças. Agora, este aqui é o nosso mercadinho, as pessoas vão comprando coisas aqui. Tá e este aqui é a entrada principal do grande hotel. Quando as pessoas já aparecem, mesmo no tempo em que isso funcionava bem, então tinha aqui a recepção. As pessoas apresentavam-se aqui na recepção, depois entravam aqui, porque também aqui é o portão principal, podiam se dirigir aos elevadores. Bom, esse aqui, por exemplo, é, é um elevador. Aqui funcionava o elevador. Senhor, quantas pessoas vivem aqui? Aqui vivem muitas pessoas, mais ou menos 3.700 pessoas vivem aqui. Isso, mais ou menos, soma 370 famílias aqui a viver. Tem partes, tem outras lojas. E vão sair também? Sim, 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 as pessoas saem. Aquelas que conseguem o seu lugar lá fora, melhor, não é? Costumam sair. Só que, quando sai, outra pessoa entra ali. Ou a família dele, ou qualquer outra pessoa pode entrar também aqui. Enquanto esses saem, outros entram. Por isso, sempre aqui, há sempre pessoas, não acabam. É? Só que as condições, como as condições são muito precárias, as pessoas fogem, mas as outras preferem mesmo ficar desta maneira, porque não há outra maneira de viver. Não temos água, não temos energia, não temos nada. E essas pessoas começaram a aparecer aqui, 
é, a partir dos anos 80, 81, 82, quando a guerra começou a intensificar aqui na província de Sofala. Não são todos desempregados. É por isso que a gente vive aqui. E as pessoas nunca vão deixar de viver aqui. A violência. Como podemos andar num local como este, num edifício como este, não temos energia? Com base nisso, somos obrigados ainda a andarmos com lanternas, lâmpadas elétricas, celulares, vela, para podermos... Aqui é muito perigoso aqui neste lugar. Muitas pessoas costumam cair neste lugar. Até no ano passado, caíram duas crianças neste lugar aqui. Hoje, no ano, ainda este ano, há duas semanas atrás, caiu o Ernesto aqui. É verdade, é que uma criança caiu embaixo? Sim, caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo. Este? O nome é Ernesto? É Ernesto. Está é dedo, aqui toda a dedo. Está é. 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 Na escola não tem cadeira. Não tem cadeira? Não. É, podemos sair com você na escola? Podemos ver como está a escola? Vamos, sim, está a escola. Quantos filhos tem você? Eu tenho seis filhos de idade. Tenho 20 anos, outro tem 18, 18 anos, outro tem 15 anos, outro tem 10 anos, outro tem 8 anos, outro tem 5 anos. É boa escola. A escola estuda só, as mulheres estudam, desenvolvem muito por causa dessas escolas. Doze. Doze vai? Doze. Mais dois? Doze. Cinco vezes quatro? Vinte. Mais cinco vezes? Nós vinhamos da escola, então agrediram aquela mulher aí, arrancaram carteira, cadeira. Cadeira. Carteira é importante em casa, sentamos. Na escola também. Eu tenho que ir agora. Nós podemos ir assim. O Flávio já não dá para passar. Vamos passar aqui. Tira <laughs> I'm going to do you watch any new toy, new toy. You say, I know my way for a queen, for a queen, give your putter, kill on my tarred. Say, I'm going to put a bit of a coral. Say, I want it a bit of a new coral, go and a bit of a coral. She can put me make it go out. Yeah, Lingo. David said they picked all the cassava and did so in a hurry. They loaded cassava and told him to lead the way. Every time he cried, they beat him. The more he cried, they beat him the more, couldn't cry anymore. Did you try to, to run away? In time, where you? Go. Sha, 
Ay, no me mal que no me tiene. Quien era yo, o aquí chino, o aquí un me buen. Si, que cuando ya era el comando, ya era el bien. La ocho voy yo. Si, si que yo pene, en el tanero que no está tiene que agua chana. Kill <laughs> Four years, five years, two years, nearly six years, three years. They say they wanted to cancel civil life from our heads and that they wanted us to become soldiers, and that was all. At first, I asked myself, why was I kidnapped? Why me? What did I do wrong? I was 13. They gave me as a wife to a commander. For the commanders, killing means becoming famous. For the younger ones, it means being promoted. How did you manage to get away from them? Halu ima no wachir ka yaka mone ni gang mo chicham. Ina wachir ka yaku jo dam ber ka yaku ber yaku gome madbu. Mo mo gen go biro chi gen go rumu ngar ka mo wenchi ngar ka mo wenchi. Chi mo ke ana be gen go rio chi chi a ina ni do gen go weaga. How long have you stayed in the camp? One year. Um, today we are going to take some of you, we want to take some of you back home. We want to give you back to the community. And from there, a ritual ceremony has to be carried out. And that ceremony concerns reconciliation, acceptance, and forgiveness, so that you, you be reintegrated to the community, to your parents, and be accepted there. Is that fine? Okay. Uh -huh. David, we are near home. Did you organize it? David, what's your old gang? In here, I know. David said yes, but the mountain seems smaller. Then, boy. <laughs> the 
the egg and the, 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 the tree is actually to cleanse the little young boy David from the birds and the, the, the deeds and the killings that he was doing from the captivity. The people in the community are actually very pleased to receive David back into the community. The people were washing their faces in a small calabash to portray the tears they had cried for, uh, for, for, for David when he was in the bush. But after that, uh, the paramount chief gave a brief speech especially to the people in the community and the relatives of the of David saying that uh, hello, I'm very sorry I can't uh, I'm, I'm still very busy but uh, he said the people should actually receive David back into the community and uh, take him as he is and forget of the past. David said nobody could look into his eyes, not even his mother. What would he have done from there? He was nobody, but in the bush he was somebody. In the bush he had a rifle, that's why he was somebody. But there he was nobody. Would you open for me the God? You know that after the training, they took him back to the village where he was able to kill his brothers, his uncles, and they do it normally whenever they can so that nobody will be able to forget. So David, what would you do here? Because late, sooner or later we shall dismantle this camp. Yes, but we overcrowded here. Uh, okay, if you can get somebody to guarantee you for the time being. Yes, I will find someone. I will.
partir aujourd'hui s'il nécessité. Vu la situation de notre pays, bon, il faut partir pour pouvoir aider la famille, les amis, pouvoir construire une maison ou bien faire des projets. Moi, personnellement, de l'immigration, ah. je me dis qu'on ne peut pas tous partir. S'il y en a qui veulent vraiment y aller, ils peuvent y aller, mais si on part tous, qui restera pour gérer l'Afrique Moi, je fais partie des partisans, euh, je fais partie des gens qui, ont, qui doivent rester pour euh, se battre et développer le pays. Quoi. On ne peut pas rester ici si on veut faire vivre sa famille. Mal, par rapport au, à la manière dont on nous paye, aux besoins que nous avons ici, c'est impossible, on est obligé de partir. Connaissez-vous l'histoire de Bounawad C'est le jeune qui a voulu partir en Europe après quatre tentatives. Les deux premières euh, tentatives euh, ont été des échecs en fait. Ah ouais, c'est ce jeune qui, a, qui, qui, qui est parti en Europe euh, dans le train d'atterrissage. Ouais. À la troisième reprise, il est arrivé. Il a voyagé dans le train d'atterrissage à plus de 50 degrés. Ouais, tout à fait, ouais. À, avec l'altitude et tout ça. Le froid. Le froid. C'est incroyable. Il est arrivé à Lyon, plus précisément en fait. Euh, ils l'ont soigné, ils ont pris soin de lui, mais à la fin, ils l'ont expulsé en fait. Je trouve que c'est bien dommage. Ouais. Parce qu'un jeune comme lui qui a eu cette imagination et cette persévér persévérance, ouais. qui à bout de quatre fois, il a essayé jusqu'à jusqu en perdre la vie finalement. Ouais, la quatrième fois ouais. a été la décisive parce qu'il a succombé, il est mort en ouais. fait. Et il est mort euh, où ça à Abidjan, loin de ses parents en fait. Bon, je suis le père de Boulawak. Oui, il, ouais, il était poli. Il respecte bien ses parents et c'est un bon garçon. Hein. Il ne fait pas le vagabondage ou le bambi. Je suis un retraité. Euh, lui et ses frères, euh, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de travail. Il n'y a personne qui travaille. Parmi eux, il y, a, il, y a, il y a un seul qui travaille. Mais le reste, alors, ils n'ont pas de travail. Mon, il est allé pour soutenir la famille. Donc, comme il est décédé, on a décédé ses pères. Enterré dans une fosse commune. Comme un moins que rien, effectivement. On est, est totalement insignifiant. Les gens qui font de l'immigration, c'est comme du bétail. Comme, comme, pff, ils n'ont pas d'importance. Mais moi, je me dis qu'en Afrique, euh, ce jeune, Bounouad, fait partie des martyrs. C'est un martyr en Afrique. Ouais, un martyr des Africains. Mamadou et moi, nous avons grandi ensemble. Ah oui C'est un ami d'enfance. Ah ouais euh, À droite, à droite, à droite. Hop là, ah. C'est loin Non, pas très loin d'ici. Ici, Ici c'est, nous sommes à la Médina, un quartier populaire de Dakar. Vas-y, doucement, ouais, doucement. Ouais, ouais, ouais. doucement, doucement, doucement. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Arrête c'est là. La maison du milieu, avec la porte en fer cassée. Ah, bon. Ouais, vous trouverez facilement. Oui, mais tu, 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 tu ne viens pas Toi Moi ouais. Non, mieux vaut pas. Pourquoi Ce sont des choses personnelles. Je sais que Mamadou part, mais je ne sais pas s'il sera content que je sache. Et tu te vas euh, S'il vous plaît. Ne dites surtout pas que je vous l'ai dit. Personne ne s'en va d'ici. Qui vous a dit une chose pareille euh, On a mis de Mamadou, madame. Il s'appelle comment Vous êtes euh, Mamadou Cela ne vous regarde pas. Allez-vous-en, s'il vous plaît. De toute façon, personne ne s'en va d'ici. C'est dangereux d'en parler De quoi Qu'est-ce que tu dis Parler de quoi Quand quelqu'un part, <rire> il ne dit rien. Et pourquoi euh, Quand quelqu'un part... Attends, 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 attends. Sous lui, sous la mine, l'autiste. Ah, l'autre Mais, mais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Et pour, pourquoi celui qui parle ne dit rien euh, Beaucoup de gens pensent que ça porte malchance. C'est un voyage qui peut mener loin. Quelqu'un pourrait l'empêcher d'y parvenir. Quelque chose. Mais tu crois aussi Moi, non. Euh, dans mon village, au contraire. Euh, aussi, les gens participent au voyage. J'ai un cousin qui doit partir en Europe. C'est un musicien, il est doué. Euh, il n'habite pas loin d'ici. Je pense qu'on peut y aller pour le voir. Ton cousin part. Ouais. Toi, partiras un jour Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si je partirai. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses de l'immigration euh, Mon avis personnel, c'est que aujourd'hui, il y a tout simplement, je veux dire, le fait que les Africains partent monnayer le prix de leur esclavage moderne. Euh, c'est une idée que je partage avec un journaliste sénégalais. 
qui a écrit un article là-dessus. J'ai beaucoup d'articles avec moi, si vous voulez, je vous le lis. Oui. Bah, fais voir, tu, tu es très intéressé. Ah, je suis très intéressé, je fais toujours des coupures. Et pourquoi tu es, tu es intéressé à, à ces problèmes Comme tout jeune Africain, je dois avoir un point de vue là-dessus. Parce que c'est un fléau social quand même très 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 important. Euh, voilà ce qu'il dit, il dit quelque chose d'intéressant. Je cite. Il dit, euh, autrefois, il y avait l'esclavage sans condition. Euh, maintenant, ce sont les Africains eux-mêmes qui vont négocier le prix de leur esclavage moderne dans les pays qui les exploitent. Ou ils négocient le prix pour faire rentrer euh, au pays ceux qui sont partis ou empêcher ceux qui veulent partir de le faire. Pourquoi l'Europe, en vertu de quel droit, pense-t-elle laisser des millions d'hommes aux marges du progrès tout en continuant à exciter le rêve et à susciter leur vain espoir Comment peut-on imaginer une seule seconde que ces quelques satanés milliards puissent stopper le flux des milliers de jeunes qui veulent simplement faire valoir leurs droits au travail et à la survie. Don't 
Sun.